Ya que dentro de un segundo. Hello there, good morning. Welcome, guys, again. Welcome, everybody. Today is Saturday, May the 27th. Okay, we are going to begin this English Saturday class, you know, making an essay. Okay, we're going to use those questions over there. You know, those are, we're going to use them, you know, how to guide ourselves in order to make an essay. This is going to be a really simple essay, you know. It's going to be very simple, not too long essay. Okay, so I'm going to tell you, you know, how to start it, how to make it. Okay, so let's begin our essay by answering this question. What is your name? Okay, so my name, hello there. It's like a letter. Imagine you're going to write a letter to someone. Imagine. You can even say, hello, you know, hi. But I'm going to, I'm going to, I'm going to, um, Begin this essay by answering the question. What is your name? My name is Ramiro. Period. Period. Okay, what is the next question? Where are you from? Okay. I am from Los Mochis. Okay. Okay, period. Very good. Okay, what else? How long have you been here? Oh, okay. I, I have been here. Wait a minute. I have been here for, oh my God, for a long time. <laughs> I don't want to say how many years. <laughs> I've been here for a long time. I've been here for a long time. So I don't want to specify, you know, because then I'm going to tell you my age. And so if you don't want to specify, you know, you don't want to tell how many years you've been here. Just say it for a long time, you know. So I've been here for a long time. Good. Okay. So what else? So as you can see, uh, this is not a complete paragraph, you know. And we need more, you know, sentences in order to make a paragraph, okay? So the first paragraph, it's very simple, you know? It, it only has, this one, it only has three sentences. Very little, okay? So what else can I say? Well, in my case, I can tell something about myself. But let me read the first, the rest of the question. Okay, what have you done since you came here? Okay, this I can... I can't talk about me, what what do I do, okay? What have you learned since you began studying English? Okay, very good. Who have made you in class? Who have made recently? Give a little information of these people. Very good. Okay. Okay. Also, here, I'm going to write. So, in order to make this sentence a little, you know, um, a little big, I'm going gonna, I'm gonna to tell it something about myself, you know? Okay. I want to tell something about myself. Okay. Uh, okay. My name is Ramiro. I am from Los Mochis. I've been here for a long time. Okay. And let me see what else. In, in my free time, okay, hold on. I like to to watch, I like to watch. Uh, 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 movies on Netflix. I'm gonna make a commercial to Netflix. On my free time, I like to watch movies on Netflix. You know, okay, okay. What else? Okay. What else can I say? It's sometimes it's difficult, you know, to express yourself, you know, in a sentence. Okay, but I'm gonna leave it there. And then I'm gonna continue with the second paragraph. And then if I have another idea, I can add more information in the first paragraph. So don't worry if you don't have, for example, sometimes you know, we don't know what to tell us, you know, to someone, okay? But I'm gonna begin my second paragraph, okay? 
What have you done since you came here? Esta pregunta es una pregunta que, ¿qué has hecho de que llegaste aquí? Como este libro está enfocado a inmigrantes en Estados Unidos, y pues nosotros vivimos en México, pues nos están haciendo preguntas, ¿no? De que, ¿qué has hecho aquí, no? Bueno, imagínense que, que la pregunta, pues enfoquémosla aquí. What I have done, ok. Voy a contestarla, pero, ¿qué es lo que he hecho de que estoy en los mochis, por ejemplo? Ok. I have... I have studied to, oh, pero como yo les dije, fíjense, fíjense que la pregunta dice, what have you done since you came here? Well, I have studied, okay, to bachelor's degree. I have studied two bachelor's degree. The first, okay, the first one is a major on business, business and Comma, and the second Y como ya se dan cuenta que ya mi imaginación ya empezó a crecer más. A veces como que tenemos que calentar motores. Si aquí por aquí se me fue la idea o que no, no sabía que escribí al principio, bueno, lo dejo, ni modo. Ya después vendrán más ideas que escribí en el primer párrafo. Porque me, como les comenté, un párrafo ya les he enseñado que tiene es de seis a siete renglones, ¿no? Como seis, siete oraciones. Bueno, este aquí, ¿cuántas oraciones llevo? Uh, one, I have to, one, two, three. Three sentences. I have three sentences here. Okay. I have studied two bachelor's degree. The first one is a major in business and finance. The second is a degree on teaching English. Okay. Pero obviamente que tengo que dar más información porque está muy corto. Dice, dice aquí, what have you learned since you began studying English? Oh my God. Fíjense, ¿qué me, ¿qué me está pidiendo aquí? What have you learned? Me voy a poner como si yo fuera un estudiante también. No, no más soy maestro. Me voy a poner en, en, como si yo fuera un estudiante. Me dice, what have you learned since you began studying English? Ok. Bueno, entonces yo voy a iniciar mi oración así. I have learned. Vean que voy, voy a utilizar. El, el mismo verbo y, y el auxiliar, ¿vean? I have learned, ok. I have learned how to, ok. I have learned how to make questions. Voy a poner como si fuera un estudiante. I have learned how to make questions in different tenses. tenses. Comma, using, using question words, using question words. Oh, este no es capital letter. This is okay. Auxiliaries and verbs. Punto. 
Como quiero dar más información, voy a usar este conector. Also, I, I have learned Also, I have learned when she, oh no, oh, so how I have learned how to, um, how to give a proper answer, how to give a proper answer to every type every type of question ahí está bueno y ya con esto básicamente pues ya tengo mi segundo párrafo ¿no? vean aquí muy bien entonces si se fijan en este segundo párrafo si sí hablé un poquito de mí ¿no? un poquito de mí lo que he hecho y de lo que ha aprendido, que es lo que nos piden en el segundo párrafo, aquí. Entonces, en el segundo, en el tercer párrafo, uy, me queda cuánto, 10 minutos, si no se alcanza. En el tercer párrafo me pide, Who have you met in this class? Oh, bueno, vamos a contestar esa pregunta. Who have you met in this class? Muy bien. Vamos a responder. I, I have met, I have met many, many great people. Okay. I have met many great people or so I have met many great people in this class. Coma, such as Anielin. Ay, Ani, Ani, Ani. Ayúdame, Anielin, ¿cómo se escribe tu nombre? Ay, me equivoqué. Anielin. ¿Por qué me sale así? Pero está bien escrito, ¿verdad? Sí. Ok. Who, who is always... I am always willing to Entonces, fíjense aquí lo que estoy diciendo. I have great I have met many great people in this class such as Annie who is always willing to participate in class. Entonces, aquí yo necesito un conector, como les hablaba eh, hace un momento. Necesito un conector que, que diga que voy a seguir dando más información de lo anterior. Y uno de esos um, conectores es el alzo. El also significa que, que yo voy a dar, que yo voy a seguir dando información de lo anterior, que voy a dar más ejemplos, ¿sí? que voy a dar más información de lo mismo. Entonces, ok, I have met many great people in this class, such as Anjali, who is always willing to participate in class. Also, there are okay classmates like Adrian Coma uh, Ashley Coma Abril Coma y así puedo agarrar una lista no Also, there are classmates like Adrián, Ashley, Abril, Leslie. Y ahí te agarras ahí una lista. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que también hay compañeros de clase como Adrián, Ashley, Abril, Leslie. ¿Y qué voy a decir de ellos? Pues voy a usar el who. 
para hablar de ellos. Aquí el who, si se fijan, eh, lo voy a usar como sujeto. También es dar, necesito darles esas clases de cuándo usar el who como sujeto. Todavía me falta. Entonces, there are classmates like Adrian, Ashley, Abril, and Leslie. Who, ¿qué podemos decir de ellos? A ver, ¿qué podemos decir de ellos? Ya dije que a Nielin le gusta, por ejemplo, siempre está dispuesta a participar en clase. ¿Y qué podemos decir? A ver, de Adrián, Ashley, Abril. A ver, ah, podemos decir que son muy inteligentes también, ¿verdad? Pudiéramos decir eso, o sea, who are very smart. Ahí está. Okay. There are also classmates like Adrian, Ashley, Abril, Leslie, who are very smart and love to learn English. Ahí está, mira. Ya le agregué más información. Y aman aprender inglés. Ah, ya se me ocurrió ahorita. Entonces, ya con esto respondimos a la primera pregunta. Who have you met in this class? O sea, fíjense cómo dice, I have many, I have met many great people. Adelante, Daniel Leslie, dígame. Eh, perdón por interrumpirlo, pero es que para recordarle que usted me había dicho que... Un... Cierto, que ya me acordé. A revisar. Mi... A revisar. Muy bien, sí, cierto. Tiene razón. Muy bien, bueno. Entonces, dice... I have met many great people in this class, such as Annie Lee, who is always willing to participate in class. Also, there are classmates like Adrian, Ashley, Leslie, who are very smart and love to learn English. Entonces, ya hablamos, ya estamos respondiendo a quienes... Claro que yo pude haberla hecho más sencilla esta oración y yo pude haber dicho esta pregunta, mi tercer párrafo, yo ya lo pude haber iniciado de esta manera. Más sencillo, yo lo hice mucho más complicado. Entonces, yo también pude haber dicho, I have met, y ahí te agarras con los nombres. I have met Leslie, coma, Ash, Ashley. Ay, va a ver si escribí bien así. Ahí está, Ashley. Ashley, y ahí te agarras todos oh, los nombres. Y ahí te agarras. Coma, coma, le voy a poner este C, y en this, en this class. Ya, terminé aquí ya mi oración. Entonces, ya le hice más sencilla la oración al responder esta pregunta. I had met Leslie, Ashley, y ahí puedes decir todos tus compañeros, en this class. Muy bien. Y luego dice, who had you met recently? Ah, bueno, vamos a responder esta, mira. ¿A quién has conocido recientemente? Vamos a... Entonces, yo la oración la puedo hacer así. I have... Fíjense. I have met... Ok. Adrián... Recently. I have met Adrián recently. Coma. He is a new... A student. Ah, porque es un nuevo estudiante. O puedo hacer la oración de la siguiente manera. I recently. Puedo hacer, por ejemplo, la oración de la siguiente manera también. Yo puedo iniciar. I recently. También puedo iniciar así. I recently met. Adrián. Adrián. Yo recientemente conocí a Adrián. También se puede hacer así. Yeah. Podemos decir, I have met Adrian recently or I recently met Adrian. Cualquiera de las dos formas podemos nosotros hacerlo. He is a new student. También podemos decir más de Adrian. And very Ahí está. Entonces, ahora Contestemos la tercera, la última. Give a little information about these people. Aunque ya lo fui dando, ¿no? 
ya fui dando información, ya di un poquito de información de Adrián, bueno, podemos dar más información de otra, de ot de otra persona. Okay. Entonces, como voy a dar información de mis compañeros, bueno, voy a usar esta expresión, esta, este conector, que es, for example, nos queda menos de un minuto, perdón, vamos a, ¿qué les parece? Terminamos esta sesión para que no se corte así muy feo y continuamos con la siguiente. Si gustan, pueden ir saliendo. Vamos a, a terminar esta sesión y continuamos con la siguiente.